ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്നൊരു ചീരത്തോട്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഞങ്ങളടുത്ത് പാടത്ത് ഒരു കാക്ക ചീര കൃഷി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചീര വാങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ വീഡിയോ എടുത്താണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് റെസിപ്പി അല്ല ജ്യൂസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മക്കൾ ചീരയൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടി നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഈ ചീര എങ്ങനെ വാറ്റിലാക്കാം എന്നുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അത് മക്കളൊക്കെ ചീര കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയേക്കാറ് അപ്പോൾ ചീര കൊണ്ടൊരു ജ്യൂസ് രണ്ട് വിധം ജ്യൂസ് പച്ചച്ചീരയും ചുമന്ന ചീരയും കൊണ്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ചതാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം ഇത് പച്ചച്ചീരയുണ്ട് ചുമന്ന ചീരയുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് കേക്ക് അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ തണ്ടൊന്നും അധികം എടുത്തിട്ടില്ല മുകളിലുള്ള ആ തൂമ്പ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നല്ല ഫ്രഷ് ചീരയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലകളും തൂമ്പുകളൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് നുള്ളിയെടുക്കാം ഇത് മഴ പെയ്തത് കാരണം ഇലയിലൊക്കെ മണ്ണുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലോണം വെള്ളത്തിലിട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇവിടെ അതിൻ്റെ തൂമ്പും ഇതൊക്കെ നുള്ളിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ തണ്ടുണ്ട് എഴുതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ മുകളിലെ ആ തണ്ടോടു കൂടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ കറി വെക്കാനും ഉപ്പേരി വെക്കാനൊക്കെ എടുത്തു പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നല്ല രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകണം കാരണം മണ്ണുള്ളതുകൊണ്ട് മണ്ണ് കടിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നല്ലോണം കഴുകണം ഞാൻ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ തന്നെ കുറേ സമയം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് അത് നല്ലോണം കഴുകിയെടുത്താണിത് ഇനി ഇതിനൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കുറേ സമയം വേവിക്കുന്നു വേണ്ട ഞാൻ വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് കുറേ സമയം വെന്താൽ അത് കഴിച്ചു പോവും അപ്പോൾ ഒന്ന് തിളച്ച് അത് ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ അത് ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കാം ഞാൻ രണ്ടും രണ്ട് പാത്രത്തിലായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ചുമന്ന ചീരൻ്റെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് തീ ഓഫാക്കിയിട്ട് തണുത്തിട്ട് വേണം അടിക്കാൻ വേവിച്ച വെച്ച ചീരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടും രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് കളറാണല്ലോ വേണ്ടത് ഞാൻ മിക്സി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ചുമന്ന ചീരയാണ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ല കളറുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ പഞ്ചസാരി പാലും തണുത്ത വെള്ളം കൂടിയാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇതിന് ഒരു ഫാൾട്ട് പറ്റി ഈ പാൽ ഒഴിച്ചപ്പോൾ ചീരൻ്റെ കളറ് അടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ചീരൻ്റെ ആ ഒരു ചുമന്നൊരു കളറ് പാൽ ഒഴിച്ചപ്പോൾ പോയി കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ പച്ചച്ചീര അടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പാൽ ഒഴിച്ചില്ല അങ്ങനെയാണ് അടിച്ചത് പാൽ ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതൊരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഞാൻ പച്ചച്ചീരയെ ഞാൻ പാൽ ഒഴിക്കാതെ അടിച്ചെടുത്താൽ തന്നെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചപ്പ് നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സിലായിട്ട് ഞാൻ ഈ ചുമന്ന ചീര പാൽ ഒഴിക്കാതെ ഞാനൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സിലായിട്ട് ചീര ജ്യൂസ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അവനിഷ്ടമുള്ള ഏത് ഫ്ലേവറൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചേർക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നാരങ്ങനീരും കറുത്ത കസ്കസും കൂടെയാണ് ചേർക്കുന്നത് എനിക്കതാണ് ഇഷ്ടമായത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏലക്കായ് ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മക്കളെ വയറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചീര എത്തിക്കുക എത്തിക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ ഐഡിയകൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇത് കറുത്ത കസ്കസ് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്നു അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇളക്കിയിട്ട് കുടിക്കുക നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും മക്കൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ചീര കഴിക്കണില്ല കുട്ടികൾ കഴിക്കില്ല എന്നൊന്നും ആരും പറയണ്ട അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം നല്ല കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് കളർഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ട എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമുള്ള അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം താങ്ക്